Hoje eu vou te mostrar o passo a passo sobre como nós temos feito os nossos ensaios e gravações musicais aqui no estúdio comunitário do Open Mic. E o primeiro passo é ligar os nossos equipamentos. Então, para isso, eu vou pegar o microfone condensador, que deve ser carregado com muito cuidado, porque ele pode ser danificado com qualquer tipo de impacto que ele venha a sofrer. Então, a gente tem que fazer isso com muita calma. Então, eu vou rosquear o microfone nesse pedestal. Esse microfone vai fazer uma captação mais aberta da bateria, então, ela vai ser utilizada para pegar os pratos e a caixa. Então, eu vou colocar ele levemente inclinado aqui para frente, para que ele venha conseguir pegar esses sinais mais agudos. Então, eu vou ligar o cabo do microfone aqui, que é um cabo XLR, e vou prender nesse grampo, por uma questão de segurança, o meu microfone nesses elásticos aqui, para que, se caso alguém venha chutar, esse pedestal não venha cair. Aqui debaixo da mesa eu vou pegar o cabo XLR para conectar o bumbo. Então eu vou colocar ele nesse microfone aqui, colocado para dentro do bumbo. Para conseguir pegar também a pele da batedeira que fica do outro lado da bateria. Então no canal 2 da nossa interface de áudio eu vou conectar o cabo M7 nesse microfone Shure SM58 que a gente tem aqui no estúdio de gravação. Então eu conecto o cabo XLR aqui sem ainda ter ligado a mesa, para que a gente não venha ter estouros na mesa. Então conectei o microfone aqui. O microfone que capta mais grave que a gente tem é esse Sennheiser, então a gente vai colocar ele para a pessoa que tem voz mais aguda. Então eu vou ligar ele aqui na nossa mixer no canal 1 um ou 2, então eu vou colocar aqui nesse cabo que é o M5 e vou conectar ele nesse XLR, nesse pedestal aqui. Agora eu vou pegar um outro microfone Shure que tem uma captação mais de médios, então eu vou ligar ele aqui nesse cabo M6 que também está ligado na mesa de som e vou colocar ele nesse pedestal aqui. A nossa interface de áudio tem somente quatro canais com pré-amplificação. Então, para ligar a nossa guitarra, que já vem com um sinal pré-amplificado, a gente vai ligar na entrada 6 dela, que vai ser nesse cabo que a gente chamou de I6. E eu vou ligar esse cabo I6 aqui na saída de recording desse amplificador de guitarra. E agora, nesse canal 1 da nossa interface de áudio, a gente vai ligar o nosso contrabaixo. Só que primeiro eu vou ligar todas as coisas do contrabaixo lá, para depois conectar esse cabo aqui no canal 1, porque ele costuma dar muito estouro de ruído, e isso pode acabar danificando nossos equipamentos. Já a mesa de áudio, ela está ligada aqui atrás da nossa interface de áudio, então ela vai ser conectada aqui no canal 7, por isso que esses dois microfones eles vão estar tá passando pela mixer e chegando no canal 7 da interface de áudio. Uma vez que a gente já ligou todos os microfones, então eu vou ligar primeiro essa mesa de som, não vou precisar desse Phantom Power, já vou abrir os volumes dos microfones até mais ou menos essa posição e também já posso deixar esses canais abertos para captação de áudio. Posso ligar também esse botão, que já vai me dar o efeito que está programado aqui, que é esse efeito 3 do Reverb 1. E como essa mesa está enviando sinal aqui para interface de áudio, então agora eu vou ligar a interface de áudio. Já posso abrir o volume aqui da bateria que no caso aqui é o microfone condensador e esse aqui é o microfone do bumbo esse aqui vai ser normalmente usado como microfone principal e esse aqui o do contrabaixo que depois dele ser ligado no amplificador a gente 
encaixa ele de vez aqui. E por fim, então, a gente vai ligar as caixas de monitoração aqui nesse interruptor que fica aqui atrás. E aí, então, a gente tem o nosso som preparado para poder passar o som. Esses multiplicadores de fone eu também posso ligar nessa tomada aqui. E como você pode ver, agora ele já está ligado. E quando a gente for desligar, a gente vai fazer todo o processo contrário. Desligar o multiplicador de fones, depois desligar aqui as caixas de monitoração, desliga então a interface de áudio e depois a mesa de som. Como a gravação vai ser feita no notebook, eu preciso ligar primeiro aqui a interface de áudio, que é essa Foxrite Scarlett, no meu notebook. E vou ligar também o carregador no meu notebook, para que meu projeto não seja perdido sem ser salvo. Então eu vou colocar aqui. Agora eu vou fazer um teste de captação na minha Down. E a gente está usando aqui o Reaper para fazer a gravação. Então o primeiro passo é que a gente ligue aqui o que é Jack CTL, e a gente chama ele simplesmente de Jack, a gente verifica aqui nas configurações no item avançado se ele já está reconhecendo a Scarlett, e nesse caso você pode ver que sim, tanto na entrada quanto na saída, então a gente cancela e inicia o Jack. O próximo passo é então ligar aqui o Reaper, agora aqui no Reaper eu vou abrir todos esses canais para conseguir verificar onde que eles estão sendo capturados. Como você pode ver aqui, está certo, o microfone principal está no canal 2 da nossa interface de áudio. A guitarra base está aqui no 6, como a gente tinha ligado no cabo 6. O contrabaixo está aqui no canal 1. Um. A bateria está ligada aqui no canal 4 e 3 da Scarlett, que são esses dois aqui em que eu já posso até abrir o volume deles. Então o 4 é o condensador e o 3 é o bumbo. E eu preciso deixar esse botão aqui ligado, porque ele é o Phantom Power, que vai trazer alimentação para o microfone condensador. Se eu quero ter uma resposta do som que está sendo gravado nas caixas de monitoração, eu vou fazer o controle de volume utilizando esse botão aqui. Caso eu queira ter a resposta dos fones a partir desse cabo S1, que está ligado nesse multiplicador de fones, aqui, ó, como você pode ver, cabo S1, esse multiplicador de fones consegue transformar uma saída de fone em quatro saídas. Então eu vou ligar aqui nessa saída 2, que é esse cabo aqui, F2, eu vou colocar então esse microfone para conseguir fazer a monitoração da pessoa que vai cantar em um dos microfones. E agora, se eu colocar esse fone de ouvido, eu já consigo ouvir a minha própria voz. Então, aqui eu já estou testando tanto o microfone quanto o fone de ouvido. E uma coisa que é importante, enquanto a gente está testando os microfones, esse sinal aqui da mesa de som nunca pode chegar aqui no pico, dando vermelho, da mesma maneira em cada um dos canais. Eu não posso ter sinal vermelho de pico, da mesma maneira como aqui também na bateria. E aqui a gente está testando o sinal do bumbo e da caixa. E a gente não pode ter ele estourando, ficando vermelho, como aconteceu aqui. Por isso que eu vou deixar ele mais ou menos em 25%. E o bumbo em 50%. E se você tem interesse em saber como nós fazemos as gravações das nossas lives aqui nesse Espaço Maker, então dá uma olhada nesse vídeo aqui e até os próximos conteúdos. Falou!